पहचाना आप लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं फाल्गुनी बेटी देखो अब मैं इतने तो बूढ़ी नहीं हुई कि तुम पहचान ना सको अब तुम भी तो कितनी बड़ी हो गई हो लेकिन देखा मैंने तुम्हें झट से पहचाना कुछ याद आया अरे बचपन में मेरे हाथ की बनी हुई खीर खाने के लिए तुम दोनों बहने दौड़ के आती थी याद आया लालू मासी देखा खीर का नाम लेते ही पहचान लिया मुझे है ना आपके हाथों की खीर में कैसे बोल सकती हूँ मासी आई 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 ना आई ना चीजों मास ये कौन है लालू मासी हैं दो घर छोड़ के रहती थी याद है तुझे अरे अपने बिट्टो इतनी बड़ी हो गई वाह 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 क्या रूप निकला है मेरे मटल्लू का आज नीला बहन जिंदा होती अपनी इतनी सुंदर छोरियों को देख के कितना खुश हो जाती मुझे पता है नीला बहन के बारे में मैं ये पोल छोड़ के जरूर गई पर यहाँ रहने वाले लोगों की खबर रखना कभी नहीं भूली हमें भी आपकी खबर एक ही बार मिली थी सुना था कि आप जैसलमेर चली गई हमें तो लगा कि आप भूली गई होंगी राधा जी की पोल को अरे जैसलमेर हो या जमशेदपुर तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ मैं <laughs> आप बैठे मैं पानी लेके आ <laughs> अरे बिट्टू जरा सुन तो क्या अल्लाह ललिता बहन तुम अरे <laughs> जीनत बहन अरे इन लोगों को मिलने के बाद मैं तुम्हारे घर आने वाली थी हाँ हाँ मुझे क्यों मिलने आओगी तुम पहले सब समझती हूँ मैं देखा अभी तक गले भी नहीं मिली और शिकायतें करना शुरू भी कर दिया जैसलमेर से कब आई आज सुबह की गाड़ी से सोचा इन बच्चियों से पहले मिलो बाद में सब लोगों को अरे तो फिर नेक काम है तेरी क्यों चलो ना मिलवाती हूँ सबसे वैसे ना यहाँ पे ज्यादा कुछ बदला नहीं है सब पहले जैसे ही है सिवाय एक चीज के क्या तुम्हारे बाल सफेद जो हो गए हैं <laughs> चलो 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 चलो, 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 चलो। जी उतना जी फालगुनी कैसी हो तुम मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसी हैं आई यू श्योर तुम ठीक हो तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करा कोई कोई तंग तो नहीं करा मुझे कौन तंग करेगा उत्तरा जी तुम्हारे वो आस पड़ोस वाले उस दिन देखा नहीं तुमने कंगन बंदन के दिन मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम्हारे आस पड़ोस वाले बहुत ही घटिया और लालची लोग हैं जलते हैं वो लोग कि नियति को इतने बड़े खानदान का रिश्ता आया है तुम्हारे आस पड़ोस वाले तुम्हारे चौखट पे कभी नहीं आएंगे ये राधा जी की पोल है यहाँ सब लोग मिलजुल कर ही रहते हैं फालगुनी तुम्हारी राधा जी की पोल इसी दुनिया में है ना दुनिया के बाहर तो नहीं है और क्या है ना कि तुमने सिर्फ राधा जी की पोल देखी है दुनिया नहीं देखी लेकिन मैंने दुनिया देखी है तुमसे ज्यादा पैसे का लालच जो होता है ना वो अच्छे से अच्छे इंसान को भी बिगाड़ देता है और ये लोग तो तुम्हारे सगे वाले भी तो नहीं है उफ ये देखो मैंने तुमसे क्या बात करने के लिए फोन किया था और क्या बात करने लगी फल्गु ने मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी नियति के बारे में मैं तुमसे ये कहना चाहती हूं कि हाँ बोलो शो क्या जरूरी बात है अभी नहीं शो मैं मैं फोन पे हूं बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंट काम है बाद में बात नहीं हो सकती आई एम सॉरी फाल्गुनी शोम को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है तुम फोन होल्ड कर सकती हो तुम बिजी तो नहीं हो ना होल्ड कर सकती हो ना नहीं नहीं मैं होल्ड करती हूँ थैंक यू वेरी मच फोन काटना मत जी
मैडम जी ये फाल्गुनी का फोन कॉल मैं कट कर दू मैंने तुमसे कहा फोन कट करने को फोन होल्ड पे म्यूट पे जितना इंतजार करेगी उतनी उसके दिल की धड़कने ऊपर नीचे होती रहेगी ये सोच करके उत्तरा देवी को नियति के बारे में ऐसा क्या कहना था करने दो इंतजार फोन रखो फाल्गुनी को होल्ड पे रखा है आधे घंटे ये जरूरी काम है और यहां ये पूरी बजा के मैडम जी लगता है कि संगीत विशारत की डिग्री लिख कर ही मानेंगे वाह वाह फोन दो जी ये क्या दे रहे हो फोन फोन दो मोबाइल फोन सॉरी मैडम जी मैडम जी प्लीज फाल्गुनी सॉरी तुम्हें काफी समय तक होल्ड करवाया उस शोम को बहुत जरूरी बात करनी थी इसलिए सॉरी बोलो क्या बोल रही थी नहीं आ, मैं ही कुछ कह रही थी राइट आप जरूरी बात करने वाली थी कुछ नियति के बारे में बताइए ना कोई दिक्कत तो नहीं है सब ठीक है ना आ, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती थी कि नियति का फेवरेट कलर क्या है हुँ? वो क्या है ना मैं उसके लिए एक साड़ी बनवाना चाहती हूँ अगले हफ्ते तो सोचा तुमसे जान लू कि उसे कौन सा रंग पसंद है उसी हिसाब से उसके लिए साड़ी बनवा दू पिट्टू को पीला रंग बहुत पसंद है पीला 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 का भी फेवरेट कलर पीला है। दुनिया में पहली ऐसी लड़की होगी जिसे पीला रंग पसंद होगा पीला रंग मुझे पसंद नहीं है उसके लिए मैं एक अच्छी सी लाल रंग की साड़ी बनवाऊंगी थैंक यू वेरी मच फाल्गुनी तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी मैडम जी हमारे दादाजी कहा करते थे कि इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं पर हर एक रहस्य को समझने की एक चाबी होगी पर मैडम जी आपका दिमाग एक ऐसा रहस्य है कि पढ़ाने वाले ने उसकी समझने की चाबी ना बनाई मैं तो ये कहूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े रहस्य हो <laughs> अच्छा था <laughs> तू इतनी देर किससे बात कर रही थी चीजी माँ आपने लालू मासी की सारी फन स्टोरीज मिस कर दी हाँ लेकिन जो सबसे जबरदस्त बात है ना वो तो मैं बताऊंगी तुझे अरे ये जो लालो है ना ये डीवीवीएस चलाती है डीवीवीएस धन वैभव वृद्धि स्कीम उसमें ना सब लोग मिलके थोड़े थोड़े पैसे एक जगह जमा करते हैं उसके बाद में सबके नाम की पर्ची बना के फिर उसमें से एक की विशी निकालते हैं 
और उसको पैसे मिल जाते हैं उसको चिट फंड भी कहते हैं अच्छा और ये कोई ऐसी वैसी स्कीम नहीं है ये स्कीम ना हम गरीबों के लिए आशीर्वाद के समान है बैंक हम गरीबों को आसानी से लोन कहाँ देती है सही बात और इसके जरिए कम से कम हर महीने किसी एक गरीब को ना कुछ अच्छी भारी रकम मिल जाएगी अरे बारह साल पहले जैसलमेर में मैंने दस बहनों के साथ ये शुरू किया था अब सैकड़ों से ज्यादा लोगों के घर इसी पे चलते हैं। अभी घर में कोई शादी होती है कुछ काम निकलते हैं, उताई करनी होती है तो ये सब काम उस पैसे से चलते हैं। अब ललिता बहन हमारी बात मान लो अरे हम इन्हें कह रहे हैं कि यहाँ पे भी डी चालू करवा दो लेकिन ये हमारी बात मान ही नहीं रही है अब फाल्गुनी तुम ही समझाओ इन्हें देखो अब बेचारी फाल्गुनी को इस बीच में मतलब ना मैं तो सिर्फ ये बच्चों से और सबसे मिलने के लिए आई थी होटल का कमरा भी आज रात के लिए बुक किया है अरे पर कल सुबह की ट्रेन से मुझे वापस जाना है हाँ। लालो मासी रुक जाइए ना प्लीज अब सब लोग कह ही रहे हैं तो रुके जाइए ना और होटल में नहीं हमारे घर पर हाँ आपको होटल वाली सुख सुविधा नहीं मिलेगी लेकिन हम सब मिल ना आपको अरे चुप कर बढ़िया सुख सुविधा देने वाली <laughs> अब तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ कुछ दिनों के लिए देखो मैं तो रुक जाऊंगी लेकिन ये स्कीम का तो तुम रहने ही दो अरे पर तो... अरे अरे दो चार दिनों में कहा हो पाएगी विशी अरे ललिता बहन एक बार चालू तो करवा दो ये डी उसके बाद हम लोग चला लेंगे ठीक है ठीक है मैं रुक भी जाती हूँ और डीवी भी शुरू भी कर देती हूँ <laughs> लेकिन लेकिन सुनो पहले विषय हम एक छोटी रकम से शुरू करेंगे ताकि सब लोगों के ध्यान में ये स्कीम अच्छी तरह से आए और किसी के मन में कोई शंका भी ना रहे ठीक है ठीक है ना अब कोई चाय भी पिलाएगा कि नहीं तो जैसा मैंने कहा था पहली विषय हम छोटी रकम से शुरू करेंगे अब आप एक एक करके अपने पैसे मेरे पास जमा कीजिए और उन सब का हिसाब मैं इस डायरी में रखूंगी हाँ और इस बन्नी में क्या डालना है हाँ बताती हूँ ये लीजिए अब आप सब अपने अपने नाम लिखकर इस बर्नी में चिट्ठी डालेंगे हाँ हाँ अच्छा 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 हेलो सुरेश जल्दी बोलो मेरे पास टाइम नहीं है हाँ पता है कैसे तुम हमेशा बिजी रहती हो ना इसमें नई बात क्या है पर आज कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ एक मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं है मेरे पास अरे लेकिन अब तो तुमने चाय दे दी ना अब तो बात कर सकती हूँ तुम्हें कैसे पता कि मैं सबको चाय दे रही हूँ वो वो क्या कहते हैं की अब चार बज गए ना तो संपूर्ण भारत वर्ष का नेशनल टी टाइम हो गया और अब तो फोन में भी कप प्लेट की आवाजें आ रही हैं। वाह बड़े ही तेज कान है तुम्हारे हाँ कान तो बहुत तेज है मेरे पास सुपर पावर्स है ना मैं दूर की देख भी लेता हूँ और सुन भी लेता हूँ अच्छा तो तुम्हारे पास दूरबीन है दूरबीन नहीं है दूर दृष्टि है वो भी एक तरह की सुपर पावर है अच्छा तो मिस्टर सुपर हीरो आप फोन रखो मुझे बहुत काम है चाय तो दे दी ना और स्नैक्स भी दे दिए अब क्या बचा है वैसे तुम्हें ये सुपर पावर्स कहां से मिली ये तो तुमने बताया ही नहीं ये बहुत लंबी कहानी है पता है एक बार एक एलियन मेरे पास आया था और उसने अपनी सुपर नेचुरल पावर्स मुझे गिफ्ट कर दी थी तुम सुपर हीरो की कोई असली स्टोरी नहीं बना सकते थे <laughs> चाय पियोगे फाल्गुनी अरे क्या करिए आई एक मिनट अंदर बहुत भारी मीटिंग चल रही है मुझे जाना पड़ेगा तुम भी आओ ना हम भी सुपर पावर पाने की कोशिश करें हाँ। सुपर पावर मतलब पैसा हम गरीबों की लाइफ में तो सुपर पावर पैसा ही होता है ना सुरेश तो बस उसी की कोशिश जारी है धन वैभव वृद्धि धन वैभव वृद्धि स्कीम है तो हम सब पोल के लोग ना उस स्कीम को शुरू कर रहे हैं तुम भी सीख लो लालू मासी से कि चार पैसे एक्स्ट्रा कैसे कमाते हैं आओ। अरे नहीं, नहीं। वो मुझे ना अभी जाना है वो मीटिंग है फोन आया था अभी तो मीटिंग कौन सी मीटिंग वो हम ड्राइवर्स ना अब विराट कोहली की बैटिंग डिस्कस करने वाले 
उसे ना कप पे लड़ाना बोलते कप शप मीटिंग नहीं बोलते ठीक है तुम अपनी मीटिंग करो और हम धन वैभव वृद्धि करते हैं ऑल द बेस्ट बाय अरे फाल्गुनी बेटा तुम भी अपना नाम डालोगे नहीं मैं सोच रही हूँ कि अगली बार से अरे काहे का अगली बार से इतना अच्छा अवसर आया है तुम्हें अपना नाम लिखना ही होगा आओ नमस्ते ये फाल्गुनी रोहित का ही घर है जी आप कौन हम हाथी पॉल में रहते हैं यहाँ पर धन वैभव वृद्धि स्कीम शुरू हो रही है ना हम इसी स्कीम का हिस्सा बनने आए अरे ये राधा जी के पोल के लोगों के लिए स्कीम है ऐसे कैसे हम हर किसी को इसमें शामिल कर सकते हैं अरे तारा बहन इस स्कीम में जितने ज्यादा लोग रहेंगे ना उतना ही फायदा होगा अगर इन दोनों ने अपने नाम की चिट्ठिया डाल दी ना तो मूल रकम बढ़ेगी और समझो तुम्हारे नाम की चिट्ठी निकली ना तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे अच्छा हाँ। तुम कहती हो तो ठीक है सब लोग राजी हो ना हाँ। तो ठीक है मैडम जी आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन आपको एक खबर देनी है बोलो शो मैडम जी मन ने हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि राधा जी की पोल वाले एक विशेष स्कीम शुरू कर रहे विशेष स्कीम मैडम जी वो हो गए ना गरीब लोग पैसा इकट्ठा करें एक दूसरे की मदद करें अपने रुके काम शुरू करने की कोशिश करें चिट फंड शो चिट फंड हाँ मैडम जी वही मैडम जी ये सारा खेल फालगुनी के घर से शुरू हो रहा है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है सब लोग वहां इकट्ठा हुआ है प्लानिंग कर रहे हैं वहां पे कोई एक्सपोर्ट आई हुई है जैसलमेर से जो ये स्कीम चला गई धन वैभव वृद्धि स्कीम धन वैभव वृद्धि स्कीम गुड वेरी गुड अडम जी मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दी और आप कहे हो गुड गुड क्या है ना शोम कोई भी खेल खेलने में मजा तब आता है जब दो खिलाड़ी एक दूसरे के सामने खड़े हो और अपने अपने चाले चले हाँ खेलने दो धन वैभव वृद्धि स्कीम शुरू करने दो हमारी स्कीम तो वैसे ही शुरू हो गई है कौन सी स्कीम शोम भूल गए अष्ट दिग बंधन हाँ उड़ने दो उस फाल्गुनी को उम्मीदों के बादलों पर लगने दो उसके घर में लोगों के मेले और गूंजने दो हंसी के ठहाके लेकिन सिर्फ आज आज के दिन क्योंकि कल से उसकी एक एक दिशा मैं बंद करने वाली हूं